हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूँ नीमा आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मैं अपनी वीडियोस को कैसे शूट करती हूँ कैसे एडिट करती हूँ और क्या क्या चीज़ें बेसिकली आपको चाहिए होती है वीडियो बनाने के लिए तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैं अपनी वीडियो को शूट कैसे करती हूँ भाई मैं अपनी वीडियो को किसी कैमरा से शूट नहीं करती हूँ मैं यूज़ करती हूँ अपना स्मार्टफोन पहले मैं एम का फ़ोन यूज़ करती थी अब मैंने लास्ट मंथ खरीदा है वीवो का फ़ोन क्योंकि लास्ट मंथ थी मेरी मैरिज एनिवर्सरी और मेरे हस्बैंड को भाई थोड़ा सा ज़्यादा प्यार आ गया मुझसे उन्होंने मुझे एक वीवो का फ़ोन दिला दिया तो भाई अब मेरे पास है वीवो का फ़ोन जिसका फ्रंट कैमरा मैं यूज़ करके अपनी वीडियो को शूट करती हूँ ये स्मार्टफोन सिर्फ यूट्यूब फेसबुक और नेटफ्लिक्स के लिए तो है नहीं कि हम बैठ के पूरा दिन निकाल दें कुछ काम की चीज़ें भी हो जाती है भाई इससे तो मैं अपनी वीडियो तो इसी से शूट कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना कॉम्पैक्ट हो जाता है भाई आराम से मैं कभी भी कहीं भी जा रही हूँ क्या मैं बाहर घूमने जा रही हूँ तो व्लॉग मेरा आराम से बन जाता है इससे मैं अपनी ब्लॉगिंग भी इससे ही करती हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं अपने दो दो बच्चों के साथ एक पूरा कैरी बैग लेके चलूँ अपने कैमरे का कि उसके लेंस उसका स्टैंड ये वो इतनी सारी चीज़ें मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ तो मैं सिर्फ अपना फ़ोन लेके जाती हूँ और उसका एक सेल्फी स्टिक ले सकते हैं आप अगर आप बिगनर हैं तो नहीं तो आप एक स्टैंड ले सकते हैं छोटा वाला मैंने पहले जब स्टार्ट किया था यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना तो मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया था मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं अपने चेयर पर एक स्टूल रखती थी ताकि मैं खड़ी हो के वीडियोस बनाती थी ना क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है वो ना दीवार को ज़रा रंगीन बना देते हैं और जैसे मैं अभी दीवार के सारे बैठी हुई ना तो इतनी इतनी दीवार ना वो सारी गंदी कर देते थे तो मैं क्या करती थी मैं खड़े होकर वीडियो बनाती थी और मेरी हाइट तक अपने फ़ोन को पहुँचाने के लिए मैं क्या करती थी एक चेयर रखती थी उसके ऊपर एक स्टूल रखती थी उसके ऊपर पाँच छः बुक्स रखती थी और उन बुक्स के सहारे पर अपने फ़ोन को टिका कर मैं अपनी वीडियो बनाती थी ताकि वो मेरी हाइट तक आ जाए आप भी ऐसे ही कर सकते हैं भाई देखिए जुगाड़ू तो हम इतने हैं ना कि हम किसी भी टाइप का जुगाड़ लगा सकते हैं मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं बहुत कंजूस हूँ मैं बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना चाहती हूँ अगर आपने मेरा सेटअप भी देखा होगा तो मेरा कोई सेटअप नहीं होता है मैं या तो वीडियो अपनी दीवार के सहारे बैठ के बनाती हूँ या अपने बेड पर बैठ के बनाती हूँ तो मेरा कोई सेटअप नहीं है कि मैं बोलूँ आपको कि भैया मैंने बहुत पैसा खर्चा किया अपने सेटअप के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है हाँ जब मेरे बच्चों ने दीवार बहुत ज़्यादा गंदी कर दी थी ना तो मैंने क्या किया था मैंने एक बैकग्राउंड स्टैंड खरीद लिया था अमेजोन पे इजीली अवेलेबल होता है वो वो क्या होता है बेसिकली वो पाँच फुट चौड़ा और नौ फुट लंबा हो जाता है वो एक्सटेंडेबल होता है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे एक्सटेंड कर सकते हैं और उस पर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बैकग्राउंड्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं उसका लिंक तो मैं अमेजोन से उसका लिंक आपको दे दूँगी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं बट मेरी मानिए अगर आप बिगनर हैं अभी आपने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होती भैया कि आपको इतना महंगा सेटअप लगाना है ये चीज़ वो चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ ज़रूरत है अपने कंटेंट की अब कंटेंट क्या होता है भाई देखिए मैं अगर आपको खाना बनाना सिखा रही हूँ ना तो मुझे ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी मुझे ज़रूरत पड़ेगी सब्जियों की इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैंने कितने अच्छे बर्तन में उसे दिखाया भाई जब चीज़ ही अच्छी नहीं बनी तो बर्तन की क्या ज़रूरत है तो हमेशा अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए अपनी बातों पे ध्यान दीजिए इस बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि आपके पीछे क्या चल रहा है या आपके बगल में क्या रखा है इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे एक लाख रुपए का भी अगर मैं फ्लावर पॉट लगा देती हूँ ना तो कोई उसे देखने के लिए मेरी वीडियो को खोलेगा नहीं इस बात को हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखिए तो भाई ये तो बात हो गई शूटिंग की मैं यूज़ करती हूँ मेरा फ़ोन और मेरा एक अब मैंने खरीद लिया है फ़ोन का स्टैंड जिसकी हाइट फाइव फीट तक बड़ी हो जाती है तो इन दोनों के लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड स्टैंड का भी मैं आपको लिंक दे दूंगी क्योंकि वरना कई लोग बोलेंगे मैडम बैकग्राउंड स्टैंड तो हमें मिल ही नहीं रहा तो आप उसको भी देखना चाहते हैं तो मैं अमेजोन का लिंक आपको दे दूंगी उसका भी अब बात करती हूँ भाई एडिटिंग की एडिटिंग के लिए मैं एक बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ अगर आप चाहते हैं तो आप कीन मास्टर का यूज़ कर सकते हैं YouTube पे कीन मास्टर के इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं ना कि आप किसी भी एक ट्यूटोरियल को देख के समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से वो लोग समझा देते हैं तो आप एक हाई टेक हाई लेवल की एडिटिंग उसके थ्रू कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का नाम है कीन मास्टर कई वर्जन होते हैं भाई इसके पेड वर्जन भी होता है तो आप पेड वर्जन पर ना जाके फ्री वर्जन पर जाइए क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी आपको हाई टेक एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है मैं अगर मेरी एडिटिंग की बात करूँ ना तो भाई मेरी एडिटिंग बहुत ही बेसिक लेवल की होती है मेरी एडिटिंग में को
कई कभी भी ना ये मत सोचना कि वीडियो स्टार्ट होते ही सबसे पहली लाइन ये बोलो कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना भाई देखो जिसने आपकी वीडियो देखी ही नहीं है वो आपकी वीडियो को क्यों लाइक करेगा और क्यों आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा कोशिश कीजिए कि वीडियो के मिड में या एंड में इस बात को बोले क्योंकि जैसे मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं लास्ट में ये चीज़ बोलूँ कि भाई लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर है कि भाई जो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेगा वही मुझसे कनेक्ट हो पाया है स्टार्टिंग में ही मैं बोल दूंगी ना तो लोग 10-10 सेकंड आगे करते रहते हैं और देखते रहते हैं भाई आजकल सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं मैं भी यही करती हूँ मतलब मैं किसी की वीडियो देख रही हूँ ना और कोई बोलता है इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना तो भाई मैं क्यों लाइक शेयर करूँगी और मैं क्यों तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करूँगी जब तक मैंने तुम्हारी वीडियो देखी नहीं है मुझे समझ ही नहीं आई है तो तो हमेशा कोशिश कीजिए भाई शुरू में ही रोना मत रोने लगी आगे जाइए थोड़ा सा टाइम उनके साथ बिताइए जब आपकी वीडियो खत्म होने वाली हो तब उन्हें बोलेगा क्योंकि जो बंदा आपकी वीडियो को लास्ट तक देख रहा है ना वही आपको सब्सक्राइब करेगा एक सेकंड दस सेकंड देखने के बाद कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेगा आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो वीडियो कैसे बनाती हूँ कैसे एडिट करती हूँ ये तो बात हो गई अब कई लोग पूछ रहे हैं भाई माइक कौन सा यूज करते हो भाई मुझे तो ये ना प्राकृतिक माइक दिया हुआ है भगवान ने मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में माइक का यूज नहीं किया है बेसिकली जो माइक मिलते भी है ना वो फोन से कनेक्ट होते हैं और यहाँ पे लग जाते हैं आप देखेंगे मेरे कपड़ों पर कभी कोई माइक नहीं होता मुझे भगवान ने इतनी तेज आवाज दे रखी है ना कि मैं यहाँ पे चिल्लाऊंगी ना मेरे दो घर छोड़ के भी आवाज़ मेरी पहुँच जाएगी मैं इतना तेज बोल सकती हूँ तो मुझे कभी भी, भी कोई माइक की जरूरत नहीं पड़ी है अगर आप चाहते हैं माइक तो मैं कोशिश करूँगी अमेजोन से लिंक मिल जाएगा तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कभी भी ये सब मत सोचिए कि आप कैसे शूट करेंगे कैसे एडिट करेंगे मेरी वीडियो तो देखने में अच्छी नहीं लग रही ये हो गया वो हो गया भाई वीडियो में आप जो समझाना चाहते हैं ना अगर वो सही से आप दूसरे को समझा पा रहे हैं तो आपकी वीडियो लोग देखेंगे इस बात की गारंटी है अगर आप कितना भी अच्छा सेटअप लगा लो कितनी भी अच्छी चीज़ें कर लो पर अगर आपकी बात ही फालतू की है ना तो कोई भी आपकी वीडियो नहीं देखेगा चलिए आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी बातें सुन के ना हम थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करते हैं लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है और मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं बट ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था ना तो मैंने एक दिन ट्रेंडिंग पेज पे एक बंदे को देखा था क्रिएटर ऑन द राइज तो मुझे बड़ी इच्छा हुई कि भाई ये होता क्या है बेसिकली क्रिएटर ऑन द राइज जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया ना तो ये मुझे पता चला कि भाई यूट्यूब छोटे छोटे क्रिएटर्स को एज अ अवॉर्ड एक दिन के लिए ट्रेंडिंग पेज पर जगह देता है तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि हम भी क्रिएटर ऑन द राइज बन जाए तो मैंने क्या किया मैंने YouTube पे जितने भी बड़े बड़े टेक्निकल चैनल्स होते हैं ना उनमें से एक अच्छा सा टेक्निकल चैनल ढूंढा और उनकी मैं वीडियो देखने लगी क्रिएटर ऑन द राइज के बारे में तो उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई देखिए जो ये क्रिएटर ऑन द राइज है ना इनकी प्रेजेंटेशन देखिए इनकी वीडियो की एडिटिंग देखिए ये देखिए वो देखिए ये सब देख के मेरा तो भाई दिल टूट गया क्योंकि मैं बिल्कुल बकवास एडिटिंग करती हूँ मतलब आप भी आज भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसमें कोई पॉपअप कुछ वुछ ऐसा कुछ नहीं होगा बेसिक वीडियो होती है मेरी तो उस दिन मेरा दिल टूट गया बट जिस दिन मैंने वो क्रिएटर ऑन द राइस का वीडियो देखा था ना उसके विद इन टेन डेज मेरे पास यूट्यूब से मेल आया कि नीमा हम आपको चूज कर रहे हैं क्रिएटर ऑन द राइस क्योंकि लोग आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं फिफ्टीन अगस्त 2018 वो दिन था जिस दिन मुझे क्रिएटर ऑन द राइस चूज किया गया था मेरे चैनल किड्स कलरिंग फन के लिए तो ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है और यूट्यूब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे अपनी वीडियो को शूट कर रहे हैं कैसे अपनी एडिटिंग कर रहे हैं या फलानी चीज़ आपके उसमें है कि नहीं आपके उसमें पॉपअप आ रहा है कि नहीं आपके में ये आ रहा है कि नहीं इस बात से यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब को बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं तो इस बात पे कोई टेंशन मत लीजिए कि कैसे एडिटिंग करूँगी कैसे शूटिंग करूँगी क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी और कभी भी मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ किसी को भी मत बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो हाथ पाँव जोड़ने से आपको पाँच दस सब्सक्राइबर मिल जाएंगे हज़ार पंद्रह हज़ार नहीं मिल जाएंगे तो इस बात को आप अपने काम पे छोड़ दीजिए कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं और कितना वॉच टाइम होता है उम्मीद करती हूँ अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी अगर मिली है तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को देखा मैंने भी लास्ट में बोला ना बीच में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ थ